vamos agora começar, aí sim, a ver quais os fatores que aumentam ou diminuem a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos. Estamos estudando a acidez, fatores que influenciam na acidez. Um deles é o efeito indutivo. Existem dois tipos de efeitos indutivos. O efeito indutivo retirador, que puxa o par de elétrons da ligação para ele. Daí o nome retirador, ele puxa para ele o par de elétrons da ligação covalente, numa ligação covalente simples. Ele é representado por menos I, ou menos IS, ou I menos, ou IS menos, efeito indutivo negativo. Ele puxa o par de elétrons para ele. Esse efeito indutivo negativo, ao puxar o par de elétrons para ele, faz com que esse hidrogênio tenda a sair na forma de H+. Do mesmo jeito aqui, ó, o efeito indutivo negativo desse grupo R, que puxa o par de elétrons, puxa o par de elétrons do oxigênio, o oxigênio puxa do hidrogênio, o hidrogênio tende a sair na forma de H+. Puxa o par de elétrons do carbono, o carbono puxa do oxigênio, o oxigênio puxa do hidrogênio, o hidrogênio tende a sair na forma de H+. É por isso que quanto maior o efeito indutivo retirador, maior será a acidez. E quais são, Alexandre, os grupos que se estiverem ligados nesse grupo R, vão puxar o par de elétrons e vão facilitar a saída do H+, aumentando a acidez. São os elementos mais eletronegativos, como flúor, oxigênio, cloro, bromo e iodo. Ok? E aí nós vamos explicar por que, que isso torna mais ácido usando duas, duas justificativas principais. A primeira é essa que eu te disse. Ele aumenta a eletronegatividade do oxigênio, porque ele puxa elétrons do oxigênio, Aí o oxigênio, por sua vez, puxa elétrons do hidrogênio. Então ele aumenta a eletronegatividade do oxigênio, facilitando a saída de H+. Ou então, vamos explicar pela estabilidade da base conjugada. Depois que perde H+, ó, esse grupo puxando o par de elétrons, ele ajuda a dispersar a carga negativa que fica aqui. Porque tem um grupo puxando o par de elétrons, essa carga negativa se dispersa pelo composto. Estabiliza a base conjugada. Se estabiliza, se estabiliza a base conjugada, deixa a base conjugada mais estável. Então, eu vou apresentar aqui três justificativas. Dessas três, eu vou usar duas. Ou eu vou explicar que o um efeito indutivo negativo deixa o oxigênio mais eletronegativo, facilitando a saída do H+, ou então, depois que perde o H+, estabiliza melhor a base conjugada. Por quê? Como ele puxa elétrons, ele dispersa a carga negativa, estabilizando a base conjugada, e isso faz com que o ácido seja mais forte. Tá aí três justificativas, eu vou usar geralmente a primeira ou a última, ok? O que é que o efeito indutivo negativo, o efeito indutivo retirador faz? Ele aumenta a polaridade da ligação OH. Porque ele está puxando elétrons do oxigênio e o oxigênio vai puxar elétrons do hidrogênio. Como ele aumenta a polaridade da, da ligação OH, ele facilita a saída do próton H+. Ok? Então, essa justificativa, eu não vou ficar sempre repetindo as duas. Eu vou falar uma hora uma, hora outra, e você vai lembrar que sempre eu posso usar as duas. Depende do que você quiser. Um efeito indutivo retirador aumenta a polaridade da ligação OH, facilitando a saída do próton H+. Qual é a outra que geralmente eu vou usar? Já é explicando a base conjugada. Se tem um grupo puxando elétrons, ele dispersa a carga negativa da base conjugada. Como ele dispersa a carga negativa da base conjugada, ele estabiliza a base conjugada, deixando o ácido mais forte. Diminui a densidade eletrônica do oxigênio, que é o oxigênio que está negativo, aumentando a estabilidade da base conjugada, e, portanto, aumentando a acidez. E essa terceira, que aqui é a nossa do meio, né? também ela existe, já vi essas justificativas em provas específicas da UFC e também está correto. Mas para não ficar usando sempre três, eu já estou colocando duas aí, que para mim são as definitivas. Eu posso dizer que também aumenta esse efeito indutivo retirador, ele aumenta a afinidade eletrônica do oxigênio. O que é a afinidade eletrônica? A tendência de ganhar elétrons. Então, ele puxa o par de elétrons da ligação OH, facilitando a saída do H+. Facilitando a saída do próton H+, a afinidade eletrônica, a tendência para receber elétrons. Ok? Beleza. Então, se caísse isso aqui numa prova, coloque esses cinco ácidos em ordem crescente de acidez, já é o nosso exemplo 5, e justifique sua resposta. Ora, primeiro nós temos aqui iodo, bromo, cloro e flúor. 
todos os quatro têm efeito indutivo retirador, porque eles são mais eletronegativos do que o carbono. Qual seria desses quatro o ácido mais forte? Aquele que tiver o maior efeito indutivo retirador é o ácido mais forte. O flúor é mais eletronegativo do que o cloro, que é mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo. Flúor, cloro, bromo e iodo, a eletronegatividade cresce de baixo para cima. Quanto mais eletronegativo for o átomo, maior o efeito indutivo retirador, aumentando a polaridade da ligação OH, facilitando a saída do H+. Primeira justificativa. Quanto mais eletronegativo for o átomo, maior o seu efeito indutivo retirador, dispersando a carga negativa do oxigênio que está na base conjugada, estabilizando a base conjugada e, portanto, aumenta a força ácida. Então já está explicado por que esse é o mais forte, depois vem esse, depois vem esse, depois vem esse. E aqui, Alexandre, que é o ácido acético, ou ácido etanoico. Aqui é o ácido iodo acético, bromo acético, cloro acético, flúor acético, ou iodo etanoico, bromo etanoico, cloro etanoico, flúor etanoico. Aqui é o ácido etanoico. Nós vamos já ver que o metil, etil, propil, butil, isopropil, etc., eles têm efeito indutivo, é doador. Se o efeito indutivo retirador aumenta a acidez, o efeito indutivo doador diminui a acidez. Vai ser tudo o contrário do que eu acabei de falar, que vai ser o próximo slide, mas já dá para a gente adiantar. O que é que o efeito indutivo doador faz? Ele está empurrando elétrons. Ele diminui a polaridade da ligação OH, dificulta a saída do H+. E na base conjugada, se ele está empurrando elétrons, o que é que acontece? Está empurrando elétrons para um oxigênio que já está negativo. Ao invés de dispersar a carga negativa, ele está aumentando a carga negativa. Isso vai diminuir a estabilidade da base conjugada, diminui a força ácida. Show de bola, explicada aí a sequência dos cinco. Está vendo que questões lindas caem provas em relação a isso? Acidez e basicidade de compostos orgânicos é algo que deve nos emocionar, porque é muito gostoso aprender isso. Né? E as duas regrinhas que você aprendeu vão estar nos acompanhando até o final dos diversos exemplos que nós vamos ver agora. Música